తెలుగు యూఎస్ కూడా ఇన్ఫర్మేటివ్ గా ఉంటుంది నమస్తే నేను డాక్టర్ వెంకటా చాగంటి ప్రెసిడెంట్ వేదాస్ వరల్డ్ ఇంక్ ప్రెసిడెంట్ వేదాస్ విక్కి ప్రెసిడెంట్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ అప్లైడ్ వేదిక్ సైన్సెస్ ఈరోజు మనతో హరిబాబు గారు ఉన్నారు చెన్నై నుంచి నమస్కారం హరిబాబు గారు సో వెల్కమ్ టు అవర్ డిస్కషన్ ఆఫ్ యువర్ రీసెర్చ్ వర్క్ మీ రీసెర్చ్ వర్క్ ఎంత వరకు వచ్చింది లాస్ట్ టైం మనం డిస్కస్ చేసినప్పుడు పర్పెచువల్ మోషన్ గురించి ట్రై చేస్తున్నా అని చెప్పారు మరి కాలం అయింది కాబట్టి ఏమన్నా ప్రోగ్రెస్ అయ్యారా కొంచెం హెల్పర్స్ దొరికారు అంటే నాకు ఏరీ తెలుసు కానీ ఇంప్లిమెంటేషన్ కి కావాల్సిన మీడియా కలెక్ట్ చేసుకోవడం అదంతా నాకు చాలా కష్టం దానికి ఒక ఫ్రెండ్ నేను తీసుకున్నాను ఏరీ దాదాపు అయిపోయింది అంటే మైండ్ లో సిమ్యులేషన్ చేసుకోవడం కానీ ఇది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత దీన్ని ఒక ఇది ఫిజిక్స్ సంబంధించింది కాబట్టి ఒక రీసెర్చ్ పేపర్ లాగా ఏదైనా యూనివర్సిటీకి అంటే పర్ఫెక్ట్ మోషన్ మేము సాధ్యపరిచాము అని చెప్తూ లేకపోతే మనకి మామూలుగా నా కాన్సెప్ట్ క్లియర్ గా ఉన్నా మనకి ప్రాక్టికల్ గా ఇంప్లిమెంట్ అవ్వదు ఇక అరెస్ట్ పేపర్ లో ఇక పర్ఫెక్షన్ మోషన్ అనేది ఎవరికి సాధ్యపడదు ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో అలా తెలియదు మిగతా వాళ్ళు వేరే విధంగా ట్రై చేసుకుంటే చేసుకోవచ్చు అన్నట్టుగా మనం రీసెర్చ్ పేపర్ సబ్మిట్ చేస్తాం అంటే సచ్ అని చెప్తాం సో మీరు అయితే నేను అడిగే ప్రశ్న సమాధానాలు చెప్పాను ఫస్ట్ ప్రశ్న ఏంటంటే మీరు చేస్తున్న మీరు థింక్ చేస్తున్న వ్యవహారం అన్ని డాక్యుమెంటెడ్ అయినా లేదు అవును వెరీ గుడ్ డాక్యుమెంటెడ్ అంటే మీరు రాసుకున్నారు ఏం చేయబోతున్నారు ఏం చేస్తున్నారు దేని ఆధారంగా చేసుకుని చేస్తున్నారు ఫార్ములాస్ ఏమిటి అన్ని రాసుకున్నారు అవునా ఫిజిక్స్ సో దర్ ఫోర్ నంబర్ వన్ డాక్యుమెంటేషన్ అయింది నంబర్ టూ దానికి కావాల్సిన మెషిన్ ఎలా ఉంటుందో డిజైన్ చేశారా పేపర్ మీద యంత్ర నిర్మాణం గురించి రాసుకున్నారా గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్ అయింది ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మెటీరియల్స్ కూడా కలెక్ట్ చేస్తున్నాం వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ సో ఇప్పుడు ఇంప్లిమెంటేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇంకో వన్ వీక్ లోను టూ వీక్స్ లోను స్టార్ట్ అవుతుంది వెరీ గుడ్ సో మీరు ఆ మెటీరియల్స్ కలెక్ట్ చేసుకొని దాన్ని మీరు యంత్ర నిర్మాణం చేస్తారు అంతే కదా వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ హరిబాబు గారు చాలా మంచి ప్రోగ్రెస్ చెప్తున్నారు మీరు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ సో దేర్ ఫోర్ డాక్యుమెంటేషన్ అయింది దాని థియరీ అప్లికేషన్ హైపోతీసిస్ అన్ని రాసుకున్నారు కాబట్టి సో దాని యొక్క యంత్రం యొక్క డిజైన్ కూడా మీరు పేపర్ మీద డ్రా చేసుకున్నారు కాబట్టి మీరు మెటీరియల్స్ తో ఇప్పుడు యంత్ర నిర్మాణం చేస్తారు అంటే మోస్ట్లీ డాక్యుమెంట్ మెటీరియల్ ఎంతో మనకి వన్ వీక్ కంటే ఎక్కువ ఉండదు ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎందుకంటే అది మామూలుగా పూర్తి ఫార్ములా రిలీజ్ చేయను కానీ అది మెషిన్ కదా ఒక వీల్ లో ఉంటుంది మిగతా వాళ్ళు కూడా పర్ఫెక్ట్ మోషన్ అనేది వీల్ లోనే వీల్ గానే డిజైన్ చేస్తున్నారు మీరు ఎట్లా మీరు వీల్ చేస్తున్నారా చతురస్రాకారమా త్రిభుజాకారమా అసలు త్రీ డైమెన్షన్ టూ డైమెన్షన్ వన్ డైమెన్షన్ ఇది నా నా సమస్య కాదు నా సమస్య ఎంతసేపు ఏంటంటే ఎప్పుడన్నా ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ కి మీరు ఏది అనుకుంటున్నారో ఫస్ట్ అది డాక్యుమెంట్ చేయాలి లైక్ యునో ఐ ఐఎమ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ డూయింగ్ దిస్ యునో పర్పెచువల్ మోషన్ కాబట్టి పర్పెచువల్ మోషన్ ఎట్లా సాధ్యమవుతుంది అనుకున్నది ఒక హైపోతీసిస్ రాయాలి రాసుకున్న తర్వాత దానికి ఎట్లా మీరు దాని యొక్క కాన్సెప్ట్ ఏ థియరీ మీద ఆధారపడి ఉంది ప్లస్ ఏ మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములాస్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి ఏ ఫిజికల్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి లేకపోతే ఏమైనా కెమిస్ట్రీ కాన్సెప్ట్ ఇన్వాల్వ్ అయినాయా లేకపోతే ఏమైనా వేరే అదర్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ ఉన్నాయని రాసుకోవాలి రాసుకున్న తర్వాత అప్పుడు మీరు మెషిన్ ఇమాజిన్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆ ఇమాజినేషన్ ని డ్రా చేసుకున్నారు ఏదైతే సర్క్యులర్ అన్నారు కాబట్టి మీరు అట్లా రివీల్ చేసేయండి సీక్రెట్ అలానే ఉండదు ఇవ్వండి ఓకే సో ఇప్పుడు అది అయిన తర్వాత ఇప్పుడు యంత్ర నిర్మాణానికి మెటీరియల్స్ అంటే కావాల్సిన సామాగ్రి సమకూర్చుకుంటున్నారు అంతేనా నాకు సైన్స్ స్టూడెంట్ కదా ఈ రీసెర్చ్ కూడా చేసి ఉన్నాను వెరీ గుడ్ ఎలా చేస్తారు ఆ రీసెర్చ్ పేపర్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అంత మైండ్ లో ఉంది పక్కాగా నేను డాక్యుమెంటేషన్ కూడా అంత ఒక సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ పేపర్ లానే ఉంటుంది తీసుకెళ్లి యూనివర్సిటీలో డైరెక్ట్ గా సబ్మిట్ చేసేది అదే ఆ కానీ అలా ఉండదు దానికి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ మీ థియరీని మీరు రాసుకున్నప్పుడు ఆ థియరీని సబ్మిట్ చేయడం ముందర దానికి నేను గోత్రు అవ్వాలి మీరు చేసింది ఆ థియరీ ఎలా ఉంది ఆ పేపరు దానిలో ఏం తీసుకుని ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక రీసెర్చ్ పేపర్ రాయాలి అనుకున్నప్పుడు రీసెర్చ్ పేపర్ కు సంబంధించిన రీసెర్చ్ ఇది వరకు పాత వాళ్ళు ఎవరు ఎంతమంది చేశారో వాటిని మీరు రిఫరెన్సెస్ గా చూపించాలన్నమాట చూపించి వాళ్ళు ఎందుకు ఫెయిల్ అయ్యారు 
లేకపోతే వాళ్ళు ఎక్కడ దాకా వచ్చి ఆగిపోయారు అక్కడి నుంచి ఎందుకు ముందుకు వెళ్ళలేకపోయారు అవి సిద్ధాంతాన్ని మీరు ధృవీకరించుకుందుకు కొంచెం చెప్పాలి అది చేసిన తర్వాత దెన్ యూ విల్ టాక్ అబౌట్ మెటీరియల్స్ అండ్ మెథడ్స్ ఏం మెటీరియల్స్ వాడుతున్నారు ఏం మెథడ్స్ వాడుతున్నారు చెప్తారు చెప్పిన తర్వాత దెన్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ వెరిఫికేషన్ తో రిజల్ట్స్ ఏమి వచ్చినాయి అని రిజల్ట్స్ అండ్ డిజైన్ సెషన్ లో పెట్టుకుంటారు అనమాట పెట్టుకొని అప్పుడు కంక్లూజన్ ఇస్తే అప్పుడు పేపర్ కంప్లీట్ అవుతుంది సో మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ పేపర్ ని మీరు ఫస్ట్ రాసుకోండి మీరు దాన్ని ఏ ఏ జర్నల్ పంపించాలి ఎట్లా పంపించాలి అవన్నీ మనం మాట్లాడదాము కాకపోతే ఏంటంటే మీరు నిర్ణయం తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే రెండు విషయాలు అండి నెంబర్ వన్ మీరు రీసెర్చ్ పేపర్ పబ్లికేషన్ పంపిస్తున్నారు అంటే ఎక్స్పెరిమెంట్ అయిన తర్వాత పంపిస్తారా కాక ముందర పంపిస్తారా తర్వాత వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో దట్స్ చాలా బాగుంది హరిబాబు గారు మీ యొక్క థింకింగ్ థాట్ ప్రాసెస్ ఇస్ రైట్ చాలా బాగా చేస్తున్నారు వెరీ గుడ్ సో మీరు దాన్ని ప్రాక్టికల్ గా ఇంప్లిమెంట్ లెట్ ఎస్ సే పర్పెచువల్ మోషన్ పాసిబుల్ అయ్యింది అనుకుందాం కాసేపు అయ్యింది అవ్వలేదు రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి అయ్యింది అనుకుందాం కాసేపు అయితే ఆ మెషిన్ తో ఏం చేయబోతున్నారు చెప్తా అంటే ఇప్పుడు వ్యూవర్స్ కూడా కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది రీసెర్చ్ మీరు చెప్పారు కదా రీసెర్చ్ పేపర్ చేయాలంటే దాన్ని పార్చుకుని చెప్పి టైటిల్ తర్వాత అబ్స్ట్రాక్ట్ తర్వాత డిస్కషన్ హిస్టరీ తర్వాత మెయిన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆ తర్వాత కూడా డిస్కషన్ పార్ట్ ఉండొచ్చు రెఫరెన్సెస్ మెయిన్ రీసెర్చ్ పేపర్ కి ఉంటాయి కదా టైటిల్ ఏంటంటే ఈ పర్పెచువల్ మోషన్ అనేది సాధ్యమా కాదా నేను అది అడగట్లేదు ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునేది ఏంటంటే పర్పెచువల్ మోషన్ మీకు ఎక్స్పెరిమెంటల్లీ సాధ్యమైంది అనుకున్నాం అనుకున్నప్పుడు దాంతో ఏం చేయబోతున్నారు అది కావాలి ముందు ట్రైస్ ని కూడా చాలా బాగుంది ఐడియా హరిబాబు గారు అందరి వాళ్ళు చాలా మంది సైంటిస్ట్ ని ట్రైస్ ని కూడా పవర్ జనరేషన్ కోసం మనకి ఉపయోగపడడం కోసం చేయాలి వాళ్ళు ఛాలెంజింగ్ గా తీసుకున్నది కూడా అదే నేను కూడా అదే పవర్ జనరేషన్ లో ఒక రెవల్యూషన్ వచ్చేసి ఓకే అంటే మనం మెయిన్ గా నా మెయిన్ లో సిమ్యులేషన్ అంతా అవుతుందని అంటే నేను ఫిజిక్స్ క్లాస్ ప్రకారమే డిజైన్ చేశాను సిమ్యులేషన్ అంతా యాక్చువల్ ఫిజిక్స్ ఫోర్స్ ఎలా పడుతుంది ఎన్ని ఫోర్స్ లెక్ట అక్కడ పనిచేస్తాయి ఇదంతా మైండ్ లో చూస్తుంటే నేను ఆల్రెడీ సైన్స్ స్టూడెంట్ కాబట్టి పక్కాగా ప్రాక్టికల్ గానే అన్ని వైపుల నుంచి చూసి కాన్ఫిడెంట్ గానే ఉన్నాను ఓకే 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 బ్యూటిఫుల్ ఎక్సలెంట్ అండి సో పవర్ జనరేషన్ పాసిబుల్ అవుతుంది అంటారు సో అది అంటే నిరంతరం పవర్ జనరేట్ అవుతూ పోతుంది అంటారు నిరంతరము అందులోను దీన్ని ఏమంటున్నారు ఫ్రీ ఎనర్జీ వీల్ అంటున్నారు అంటే ఇన్పుట్ మనం జీరో ఇన్పుట్ తో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుట్పుట్ సాధించు అదే ఇప్పుడు ఈ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అన్నది పక్కన పెడదాం ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏదో ఒక స్టాండర్డ్ తీసుకుంటే కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్పలేం సో మనం ఇప్పుడు అనుకున్నాం లెట్స్ అంటే మీరు ఏమి ఇన్పుట్ ఇవ్వకుండా అవుట్పుట్ సాధ్యం అవుతుంది అని చెప్తున్నారు కదా అవునా అయితే దీనికి మరి ఇది మనకి ఎనర్జీ సూత్రాలకి విరుద్ధం కదా ఇప్పుడు విరుద్ధము అంటే నేను ఈ రీసెర్చ్ పేపర్ డాక్యుమెంటేషన్ దానికి హిస్టరీ గురించి చెప్పి కొంత మెటీరియల్ కలెక్ట్ చేశాను అంటే మనం మన వేలో నేర్పకూడదు ఇప్పుడు తర్కంలో ఏమంటారు మనం చేసేదానికి ప్రతి వాదన కూడా మనం తీసుకుని రెండింటి కలెక్ట్ చే దాన్ని పూర్వపక్షం చేస్తూ మన వాదన వినిపించాలి ఉత్తరపక్షం చేసుకోవాలి పూర్వపక్షం ఉత్తరపక్షం ఉంటాయి కదా అవైదిక తర్కంలో సైంటిఫిక్ పేపర్ లో కూడా అదే వాదన వాడుతున్నారు ఇప్పుడు ఒక ప్రశ్న ఉద్భవిస్తుంది అదే నేను అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే ఎనర్జీ కెన్ నీదర్ బి క్రియేటెడ్ నార్ బి డెస్ట్రాయిడ్ ఒకటి సూత్రం ఉంది వరకు దాన్ని దాటుతూ ఐన్స్టీన్ థీరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ ద్వారా ఎనర్జీ మాస్ ఎనర్జీ కన్వర్షన్ ఒక ఫార్ములా బయటకు వచ్చింది సో దోర్ ఇప్పుడు మన ఎనర్జీ కెన్ నీదర్ బి క్రియేటెడ్ నార్ బి డెస్ట్రాయిడ్ అని సూత్రం ఎట్లా మారింది అంటే ఎనర్జీ అండ్ మాస్ టుగెదర్ టుగెదర్ 
cannot be uh, they are indip indip they are dependent on each other they can neither be hmm. generated nor be destroyed anmadu ante endante oka mass oka konta energy und anukon daniki say let us say oka oka marble undi oka goli undi da adi prayanam chestundi daniki mass undi daniki energy undi ee rendu kalipite enta ite avutundo adi eppudu constant adi maradu ani cheptunnaru ee theory perpetual motion ante ఇటు మాస్ కన్స్యూమ్ చేయకుండా ఎనర్జీ కన్స్యూమ్ చేయకుండా ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ సాధ్యమా అని నా ప్రశ్న అదే ఒక ట్రిక్ ఉంది అక్కడ మామూలుగా ఇంతకు ముందు చేసిన వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు సైంటిస్టులు కొంతమంది ఏమో నిరంతర యంత్రం సాధ్యమే అనుకుంటూ కొన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు ఫెయిల్ అయ్యారు వాళ్ళు ఫెయిల్ అవడానికి ముందు ఫెయిల్ అయిన తర్వాత కూడా ఇంకొంతమంది ఏంటి అసలు నిరంతర యంత్రం గురించి ఆలోచించడమే అనవసరము సాధ్యం కాదు అనే వాదన కూడా ఉంది నేను అవి కూడా కలెక్ట్ చేశాను వాటిలో అయితే వాటిలో ఉన్న లూ హోల్స్ ఏంటంటే వాళ్ళందరూ మీరు మాస్ కన్వర్షన్ చెప్తారు కదా ఆ ఎక్సెప్షన్ నేను సాధించాను కాకపోతే అది నా ఫార్ములాకి సంబంధించి కాబట్టి నేను చెప్పను రివీల్ చేయను దానికి కన్సిడర్ చేశాను దానికి కన్సిడర్ చేశాను దానికి వైలేషన్ చేసి నేను కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నాను నా మోడల్ లో అది కన్వర్షన్ చేయట్లా కానీ ఉన్న దాన్ని కొంచెం అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ ఉపయోగించి కొంచెం మేనిపులేట్ చేశాను ఇప్పుడు ఉన్న సూత్రాల అనుగుణంగానే కొంచెం బ్యాన్ చేశాను ఓకే ఓకే కాబట్టి అది వర్క్ అవుతుంది నేను కాదన్ను హరిబాబు గారు ఏది ఈ ప్రపంచంలో అసాధ్యం అని చెప్పకూడదు కాబట్టి ఏదన్నా సాధ్యమే కానీ అది మీకు ఆర్ యూ క్లియర్ విత్ దీస్ ఫిజిక్స్ ప్రిన్సిపల్స్ అది నా ఉద్దేశం ఓకే సో ఇప్పుడు అంటే ఎలా ఉంటుందంటే అంటే ఒక పద్ధతిలో ఎలా చేస్తే అది సక్సెస్ అవుతుందో అలా చేయాలి అది చేయనంత వరకు మిగతా ఫెయిల్ అవుతాయి వెరీ గుడ్ హరిబాబు గారు అది చేస్తే మీకు నోబుల్ ప్రైజ్ తక్కువే ఉండదు ఇంకా ఎందుకంటే దట్ ఇస్ వండర్ఫుల్ థింగ్ అనమాట అందులో గుర్తు పెట్టుకో నోబుల్ ప్రైజ్ ఇచ్చేది ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఎవిడెన్సెస్ కే ఇస్తారు సో ఎక్స్పెరిమెంట్ మీరు చేసి ఇప్పుడు థియరీ నేను ఎంత డెవలప్ చేయొచ్చు పుంకాన్ పుంకాన్ గా చెప్పచ్చు కానీ అది ఎక్స్పెరిమెంటలీ సాధ్యమయ్యి ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ లో తేలినప్పుడు ఎస్ దిస్ ఈస్ కరెక్ట్ అని అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే అది రోబుల్ ప్రైజ్ కా సో వెరీ గుడ్ అండి సో ఐఎమ్ సో హ్యాపీ దట్ యునో యూనివర్సిటీ ఆఫ్ అప్లైడ్ వేరిక్ సైన్సెస్ లో మీరు ఇంకా జాయిన్ అవ్వలేదు ఎందుకంటే మనకి ఇంకా ఆ పర్మిషన్స్ ఇంకా రాలేదు రాగానే ఐదర్ పర్పెచువల్ మోషన్ ఇస్ పాసిబుల్ ఆర్ నాట్ పాసిబుల్ ఏదో ఒకటి తేల్చేసి చెప్పేస్తాం అంతేనా వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫస్ట్ మీ థియరీ డెవలప్మెంట్ మీ యొక్క అనాలిసిస్ మీ యొక్క మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములేషన్స్ ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత అప్పుడు మీకు మంచి సపోర్ట్ కూడా దొరుకుతుంది సరే అయితే సో వీ విల్ ఇంకేమైనా ఉందో చెప్పడానికి చెప్పండి నేను ఏమంటున్నా అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇక మీకు ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ చేసి ఆ డివైస్ చూపించేదాకా మనం వెయిట్ చేయాలి అంతే కదా అయితే ఈ లోపు యూజర్స్ కూడా కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉండేటట్టు మన ఈ డాక్యుమెంటేషన్ లోనే కొన్ని కొంత మీరు అడిగారు కానీ థియరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలని ఆ పాత చెప్తాను చెప్పండి మనకి గర్వంగా ఉండే అంశాలు కూడా కొన్ని ఉన్నాయి చెప్పండి ఇప్పుడు నేను కలెక్ట్ చేసిన ప్రత్యేక పనిగా ఇప్పుడు ఇద్దరు రెండు స్కూల్స్ ఉన్నాయని పర్పెచువల్ మనకి సాధ్యపడుతుంది అని కొంతమంది ట్రై చేశారు ఫెయిల్ అయ్యారు కొంతమంది అసలు ముందు నుంచి సాధ్యపడదు అంటున్నారు సాధ్యపడదు అనే వాళ్ళు ఏం తీసుకున్నారంటే న్యూటన్స్ లాస్ కి వ్యతిరేకము మీరు చెప్పింది కన్వర్షన్ అనేది థర్మోడైనమిక్స్ కిందకు వస్తుంది అని కాంప్లికేటెడ్ దీనికంటే అడ్వాన్స్డ్ న్యూటన్స్ క్లాస్ కన్నా కొంచెం అది అడ్వాన్స్డ్ అది కొంతవరకు ఆ అబ్జెక్షన్ అయితే పాజిబుల్ కానీ దీని దాన్ని కూడా కన్సిడర్ చేసి మేనిపులేట్ చేశాను అయితే ఈ వీళ్ళు సాధ్యపడదు అంటున్న న్యూటన్స్ క్లాస్ గురించి నేను స్టడీ చేసి నా దాంట్లో కూడా రీసెర్చ్ పేపర్లో డిస్కషన్ పార్ట్ ఉంటుంది కదా అందులో పెడదామని ఆన్లైన్ లో వెతుకుతుంటే ఒక బాంబు లాంటి ఇది దొరికింది ఇప్పుడు ఐజాక్ న్యూటన్ ఏమో పదహారో శతాబ్దం వాడు ఆరో శతాబ్దంలో మన కణాద ఋషి అని ఒక ఆయన ఉన్నారు ఆయన వైశేషిక సూత్రాల్లో కొన్ని 
సంస్కృతంలో చెప్పారు ఆయన ఆ సూత్రాలు అన్ని చూస్తే అటువంటి పక్క పక్కన పెట్టి చూస్తే దీన్ని కాపీ చేసి ఇంగ్లీష్ లో ట్రాన్స్లేట్ చేసినట్టుగా అనిపించాడు ఇప్పుడు అతని గురించి నేను ఒక సైంటిస్టే ఐజాక్ న్యూటన్ రాస్తారని ఒక రీసెర్చ్ పేపర్ ఇచ్చాడు ఆయన సైంటిస్ట్ పేరు నాకు ఇప్పుడు గుర్తులేదు ఆయన సబ్మిట్ చేసిన రీసెర్చ్ పేపర్ కూడా నా దగ్గర ఉంది దానికి ఇది సాక్ష్యం అనమాట ఇంకొక ఎవిడెన్స్ ఎలా ఉంటుందంటే మొత్తం నోట్స్ కలెక్ట్ చేశాను కదా స్టూడెంట్స్ ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్ రీడింగ్ ఇన్ దైర్ సైన్స్ టెక్స్ట్ బుక్ దట్ ఐజాక్ న్యూటన్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ ఫార్టీ త్రీ టు సెవెంటీన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఈస్టీఈ ఫస్ట్ డాక్యుమెంటెడ్ గ్రావిటీ అలాంగ్ విత్ త్రీ లాస్ ఆఫ్ మోషన్ ఇప్పుడు డాక్యుమెంట్ అంటే డాక్యుమెంట్ చేశాడు అంటున్నారు ఎవరైనా సరే డాక్యుమెంట్ చేయాల్సింది ఎందుకంటే అవి ఆ లాస్ ని వీళ్ళు క్రియేట్ చేయాల విశ్వంలో ఉన్నవి అని తీసుకుని డాక్యుమెంట్ చేశారు ఫస్ట్ డాక్యుమెంట్ చేసింది ఐజాక్ న్యూటన్ అంటున్నారు అయితే మహర్షి కణాద ఆఫ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ బీసీఈ ఫస్ట్ డాక్యుమెంటెడ్ విత్ మోర్ క్లారిటీ దెన్ స్టూపిట్ న్యూటన్ ఇన్ హిస్ మ్యాథమెటికల్ ట్రిటైస్ వయసేసిక దర్శనం ఇప్పుడు డాక్యుమెంట్ చేయడం అనేది ఇప్పుడు వీళ్ళకి తెలిసి తెలియదు కాబట్టి మహర్షి కణాద ఏం చెప్పాడో తెలియదు కాబట్టి సిక్స్ హండ్రెడ్ పెట్టేసి వీడిని ఫస్ట్ డాక్యుమెంట్ చేశాడు అంటున్నారు వాళ్ళు అలా అనడానికి కారణము కణాద గురించి తెలియక కాదు వాళ్ళు వెస్ట్రనర్స్ వాళ్ళు వెస్ట్రనర్స్ భారతదేశంలో ఉన్న విద్యని సర్వనాశనం చేయడానికి వాళ్ళు వాళ్ళ సైంటిస్ట్ని ప్రొజెక్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చి మన వాళ్ళని తొక్కి పారేశారు అది మిలిటరీ పవర్ అది ఇప్పుడు మిలిటరీ పవర్ ఇప్పుడు మీకు తెలుసా హరిబాబు గారు ఒక ఆశ్చర్యకరమైన విషయం చెప్తా చూడండి మీకు ప్రపంచంలో ఎక్కువ ఇన్వెన్షన్స్ ఎక్కడ జరుగుతున్నాయో తెలుసా మీకు అమెరికా లేకపోతే జర్మనీ కాదు రెండు కాదు విశేషం అది రెండు కాదు మీకు రీసెర్చ్ పేపర్లు సబ్మిషన్ టాప్ వరల్డ్ టాప్ గా ఉన్నది కంట్రీ యుఎస్ఏ యుఎస్ఏ మొత్తం ఇప్పుడు వంద పేపర్లు పబ్లిష్ అయినాయి అనుకోండి అందులో ఇరవై పేపర్లు యుఎస్ఏనే ఇరవై పేపర్లు చైనావి భారతదేశానికి ఒక్క పేపర్ కూడా ఉండదు ఆ వందలో పాయింట్ లో ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు ఇది పరిస్థితి కానీ ఇన్వెన్షన్ లో స్విట్జర్లాండ్ అహెడ్ ఉంది అందరికంటే సో ఇప్పుడు విశేషం ఇన్వెన్షన్ ఇస్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ ది వర్క్ అది వీళ్ళు ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు సి మిలిటరీ పవర్ ఉన్న వాళ్ళు ఎప్పుడు ఏం చేస్తారంటే వేరే దేశాన్ని కరుపు చేస్తూ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న సంపద అంతా దోచుకుంటారు భారతదేశం ఎప్పుడైతే వీక్ అయిందో భారతదేశంలో రాజులు వాళ్ళు వాళ్ళు కొట్టుకున్నారు బయట దేశస్తులు లోపలికి వచ్చి మనది గ్రహించి వాళ్ళదిగా చెప్పుకొని పబ్లికేషన్ చేసేసుకున్నారు ఇది మనం ఇప్పుడు కానీ ఇది ఆర్గ్యుమెంట్ ఎప్పుడు చేద్దామంటే మీ నిరంతర చలన యంత్రాన్ని మీరు కనిపెట్టిన దాన్ని మీరు పబ్లిక్ చేసిన తర్వాత మనం ఆర్గ్యుమెంట్ చేయొచ్చు అప్పటిదాకా దాన్ని చేసి లాభం లేదు ఓకేనా ఓకే సో మీకు మీరు చేసిన ప్రయోగాలు అవన్నీ మీరు వీడియో చేయండి ఎందుకంటే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో కొన్ని ప్రయోగం చేసినప్పుడు ఫెయిల్ అవ్వటం తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని మీరు కరెక్షన్ చేయటము అవన్నీ వీడియో డాక్యుమెంటేషన్ కూడా చేసుకోండి మీ దగ్గర పెట్టుకోండి ఎవరు చూపించక్కర్లా ఎందుకంటే మీరు అవన్నీ ఎందుకంటే మీరు కరెక్షన్స్ చేసుకునేటప్పుడు మళ్ళీ ఏం తప్పు చేశాను ఎలా తప్పు చేశాను కరెక్షన్ చేసుకోవాలి అంటే అవి పనికి వస్తాయి వెరీ గుడ్ అండి సో వీళ్ళు వీళ్ళు టాక్ అబౌట్ దిస్ అగైన్ ఫర్దర్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో మీరు కొంత ప్రోగ్రెస్ అయిన తర్వాత మాట్లాడదాం మళ్ళీ నాకు అర్థమైంది మీరు ఏ డైరెక్షన్ లో చక్కగా తీసుకెళ్తున్నారో ఆ ప్రయోగం వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ అయితే కణాద మహర్షి కణాద మహర్షిని మీరు బాగా చదువుతున్నారు అంటే డెఫినెట్ గా సక్సెస్ వస్తుంది మీకు డెఫినెట్ యా వెరీ గుడ్ అండి సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ మాట్లాడదాం ఉంటానండి ప్రేక్షకులకు కూడా కొంత కుతూహలంగా ఉంటుంది